हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं चलिए हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन और नाउन में हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था नाउन के आइडेंटिफिकेशन और सेकंड लेक्चर में हमने सीखा था नाउन के यूजर्स ठीक है अब जो थर्ड लेक्चर आज हमारा जो नाउन का है उसमें हम क्या देखेंगे नाउन कंपाउंड तो कंपाउंड का मतलब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कंपाउंड क्या होता है कंपाउंड आपका वो वर्ड्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं कि जिनको मिला के उनका मीनिंग जो है वो एक ही निकल के आता है मीनिंग जो है वो सिंगल निकल के आता है उसे हम क्या कहते हैं कंपाउंड कहते हैं तो नाउन कंपाउंड के अंदर सबसे पहला टाइप लिखेंगे सबसे पहला केस लिख लीजिए या टाइप लिख लीजिए वॉट ठीक है तो नाउन कंपाउंड के अगर हम सबसे पहले बात करें तो अगर हम बात करें नाउन प्लस में नाउन दैट मीन्स कि एक नाउन के बाद दूसरा भी क्या लिखा जा रहा है नाउन ही लिखा जा रहा है तो जो ये हमारा नाउन होगा ये हमारा क्या कहलाएगा मेन नाउन ये हमारा कौन सा नाउन होगा मेन नाउन होगा और जो इस मेन नाउन से पहले जो नाउन लिखा जा रहा है इसको हम क्या कहेंगे मॉडिफायर कहेंगे ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ किस में जब हमने यूजेस किया था और यूजेस में हमने देखा था नाउन वर्सेस एडजेक्टिव नाउन वर्सेस एडजेक्टिव दैट मीन्स कि जो नाउन है वो नाउन का काम तो करता ही है लेकिन अगर सेंटेंस में हम नाउन को किसकी तरह यूज़ कर सकते हैं एज एन एडजेक्टिव भी हम यूज़ कर सकते हैं तो अगर मैं बात करूं एक नाउन आ रहा है मेरे पास दूसरा भी नाउन आ रहा है तो एक तो उसमें से मेन नाउन का काम करेगा और उससे पहले जो लिखा गया है वो किसका काम करेगा मॉडिफायर का मॉडिफायर मॉडिफायर का मतलब ही क्या होता है किसी चीज़ को बदल देना तो दैट मीन्स कि ये जो मॉडिफायर है ये इस नाउन में मीनिंग ऐड कर रहा होगा इसके मीनिंग को इसके मीनिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा होगा और जो नाउन या प्रोनाउन में इन्फॉर्मेशन ऐड करता है स्टूडेंट्स हमने सीखा था उसको हम क्या कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमने पहले भी किया है ये वही लिख रही हूँ मैं ताकि आप लोगों को समझ में आए एक मैं लिख रही हूँ आई हैव अ रिंग आई हैव अ रिंग मेरे पास एक रिंग है सिंपल तो अगर मैं रिंग की बात करूँ तो आई हैव वॉट मेरे पास क्या है रिंग है तो ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है ये चीज़ मैं आपको सिखा चुकी हूँ ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कैसे करते हैं किसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे तो जो डायरेक्ट आज का लेक्चर देख ले हूँ पहले अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर लेना देन नाउन को स्टार्ट करना ठीक है अब मैंने नेक्स्ट सेंटेंस को लिख दिया आई हैव आई हैव अ गोल्ड रिंग आई हैव अ गोल्ड रिंग मेरे पास क्या है वापस से है तो रिंग ही ठीक है लेकिन एक और नाउन हमें क्या दिख रहा है गोल्ड दिख रहा है लेकिन मुझे ये बताओ क्या ये जो गोल्ड है वो आपको नाउन की तरह काम करता हुआ दिख रहा है या एडजेक्टिव की तरह काम करता हुआ दिख रहा है क्योंकि मेन नाउन तो हमारा यही है क्योंकि जब हम वर्ड का क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो हमें आंसर में गोल्ड नहीं मिल रहा हमें आंसर में तो क्या मिल रहा है रिंग मेरे पास एक रिंग है किसकी रिंग है गोल्ड की बनी हुई रिंग है तो दैट मीन्स की गोल्ड तो इसमें विशेषता एड कर रहा है रिंग की विशेषता बता रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहा है रिंग को तो दैट मीन्स कि ये है तो नाउन ही लेकिन इसने काम किसका किया मॉडिफायर का और अगर इसने काम मॉडिफायर का किया तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है आपका एडजेक्टिव है ये क्या है आपका एडजेक्टिव है इस नाउन ने किसका काम किया स्टूडेंट्स एडजेक्टिव का काम किया यहाँ तक हम ऑलरेडी सीख चुके हैं चीज़ें इसके बाद कहने का मतलब क्या है कि आप लोग हमेशा ये ध्यान रखना कि चाहे बेशक एक नाउन ही हो और वो किसका काम कर रहा है एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो हम उसकी प्लूरल फॉर्म कभी भी नहीं बनाएंगे उसकी प्लूरल फॉर्म कभी भी नहीं बनाएंगे ठीक है गोल्ड तो हमें वैसे भी पता है आगे भी सीखेंगे हम लोग गोल्ड तो अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इसको तो हम गोल्ड्स करेंगे ही नहीं कभी भी ठीक है ना लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा काउंटेबल नाउन भी आ रहा है कि जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं तो उसे हम प्लूरल कभी भी नहीं बनाएंगे ठीक है कैसे ये नोट कर लीजिए फिर बताती हूँ मैं आपको किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा बात करते हैं आगे तो अभी मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक रिंग है और वो रिंग कैसी है गोल्ड की रिंग है मेरे पास एक रिंग है और वो रिंग कैसी है गोल्ड की रिंग है ठीक है लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को लिख दूं आई हैव आई हैव टू गोल्ड या फिर गोल्ड्स रिंग या फिर रिंग्स आई हैव टू गोल्ड गोल्ड्स रिंग या फिर रिंग्स अब देखो आई हैव टू वॉट मेरे पास दो क्या है मेरे पास दो जो हैं वो क्या हैं रिंग हैं तो ये दो भी जो है किसमें मीनिंग ऐड कर रहा है रिंग में और ये अगर एक से ज्यादा नंबर है तो रिंग तो हम यहाँ लगाएंगे नहीं हमें यहाँ पे क्या यूज करना है स्टूडेंट्स रिंग्स यूज करना है ठीक है पहली बात 
दूसरा हमें क्या दिखता है ये टू है तो दैट मीन्स की इसको भी हम गोल्ड कर दें तो गोल्ड हम इसको नहीं करेंगे इसको हम क्या रखेंगे गोल्ड ही रखेंगे दैट मीन्स कि जब भी आपका कोई भी नाउन हो या कोई भी एडजेक्टिव ही क्यों ना हो उसको हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं अगर ये नाउन का काम कर रहा होता और ये अगर काउंटेबल यहाँ पे कोई और काउंटेबल नाउन लिखा होता तो उसको हम प्लूरल बना देते ठीक है लेकिन गोल्ड तो आपका होता ही अनकाउंटेबल नाउन है कैसे पता करेंगे वो अनकाउंटेबल और काउंटेबल पढ़ाऊंगे तब उसके बारे में बात करेंगे लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो नाउन है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो हम इसको कभी भी प्लूरल नहीं बनाएंगे कैसे कि हमारे पास मान लो एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट तो क्या कभी भी इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंट लिखते हो क्या इंटेलिजेंट को क्या हम कभी भी इंटेलिजेंस लिखते हैं नहीं लिखते क्या हम कभी भी ओनेस्ट को ओनेस्ट लिख से ओनेस्ट लिखते हैं नहीं लिखते हैं तो एडजेक्टिव का हम कभी भी प्लूरल नहीं करते तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि अगर कोई नाउन जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है या मैं बोलूँ मॉडिफायर का काम कर रहा है तो उसको हम प्लूरल कभी भी नहीं बनाएंगे जो मेन नाउन है उसी का सिंगुलर बनेगा और उसी का प्लूरल बनेगा ठीक है तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि एक मॉडिफायर को एक एडजेक्टिव की हम प्लूरल फॉर्म कभी भी नहीं बनाते हैं इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बात करते हैं चलिए ये आपको क्लियर हुआ होगा एक और एग्जांपल अगर मैं आपके पास लिखूं अगर मैं लिखूं बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो मुझे ये बताओ कि इसमें मेन नाउन कौन सा है और आपका मॉडिफायर कौन सा है तो मैं कहूँ फ्रेंड है मैं कहूँ फ्रेंड है और वो लड़के हैं या लड़कियाँ तो वो लड़के हैं तो दैट मीन्स ये बॉय जो है वो फ्रेंड में मीनिंग ऐड कर रहा है और ये अगर बॉय जो है वो फ्रेंड में मीनिंग ऐड कर रहा है दैट मीन्स कि इसको हम प्लूरल कभी भी नहीं बनाएंगे क्योंकि ये जो बॉय है वो किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये जो फ्रेंड है ये हमारा क्या है मेन नाउन है तो अगर हमें इसको प्लूरल बनाना हो तो बॉय को तो हम एज इट इज ही रखेंगे और फ्रेंड को क्या लिखेंगे फ्रेंड्स ऐसे नहीं लिखेंगे बॉयज फ्रेंड्स तो बॉय फ्रेंड और बॉय फ्रेंड्स ही बोलते हैं हम लोग तो फ्रेंड जो हमारा मेन नाउन है उसी को हम सिंगुलर या प्लूरल बनाएंगे लेकिन जो हमारा एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है उसको हम एज इट इज ही रखते हैं ठीक है तो इसका स्क्रीन ले लीजिए इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर बात आगे करते हैं क्लियर है तो पहला केस आई थिंक आप लोगों को क्लियर है अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जरूर ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए केस नंबर टू केस नंबर टू और ये भी देखना मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ जिसने पार्ट ऑफ स्पीच से लेके सारे लेक्चर्स देखे होंगे उन्हें ये चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएंगी ठीक है ना तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर का लेक्चर अपना पहले जरूर देख लेना उसके बाद ही अपना नाउन को स्टार्ट करना तभी आपको नाउन जो है वो अच्छे से समझ में आएगा और अगर आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है तो उससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं ठीक है चलिए अब लिखेंगे केस नंबर टू केस नंबर टू अब केस नंबर टू क्या कहता है नाउन एक नाउन है आपके पास उसके बाद आपके पास एक प्रीपोजिशन आ रही है और उसके बाद आपके पास एक और नाउन आ रहा है अगर आप इनको लिखना चाहो तो नाउन वन या नाउन टू भी लिख सकते हो क्यों क्योंकि ये दोनों ही आपके पास अलग अलग नाउन आ रहे होंगे ठीक है तो इससे पहले इससे पहले मैं पहले ही बता दूं आपको कि ये चीज हमने पढ़ी थी कि प्रीपोजिशन जो है अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है और प्रीपोजिशन जो है अगर अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है तो दैट मीन्स कि ये जो दूसरा नाउन लिख रहे हैं हम ये क्या होगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा और अगर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा तो हमने पढ़ा था कि हम इसको क्या नाम बोलेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ स्टूडेंट्स डिटेल में तो अभी मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करने वाली हूँ मैं बार बार बोल रही हूँ अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को जरूर देखें तो ये क्या बन जाएगा हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज अब प्रीपोजिशनल फ्रेज हमने सीखा था कि वो या तो एडजेक्टिव फ्रेज का काम करती है प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है आपकी या तो वो एडजेक्टिव का काम करती है और या फिर वो एडवर्ब फ्रेज का काम करती है इस दोनों में से किसी एक का ये काम कर रही होगी प्रीपोजिशनल फ्रेज जब हम इस सेंटेंस को लिखेंगे ठीक है तो एग्जांपल देखते हैं कैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके आप सामने लिख रही हूँ सन ये नहीं लिखते हैं बाद में बताऊंगी मैं इसको ये क्या है सन इन लो सन इन लो तो एक नाउन आया आपके पास उसके बाद एक प्रीपोजिशन आया और उसके बाद एक और नाउन आया तो दैट मीन्स नाउन वन प्रीपोजिशन एंड नाउन टू तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूं अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इसके दो मीनिंग निकल के आएंगे एक तो एक्चुअल मीनिंग 
एक तो एक्चुअल मीनिंग एक्चुअल मीनिंग कहने का मतलब क्या है वर्ड टू वर्ड मीनिंग सन इन लो इसका मतलब क्या है कि लो के अनुसार बेटा लो के अनुसार बेटा और एक जो है वो है इसका फिक्स्ड मीनिंग जो इसका फिक्स्ड मीनिंग रख दिया गया है तो अगर हम बोले सन इन लो की अगर हम बात करें तो सन इन लो क्या होता है दामाद होता है ठीक है ऐसे ही अगर हम बात करें फादर इन लो की मदर इन लो की तो दैट मीन्स कि बताओ मुझे कि हम इसका एक्चुअल मीनिंग लेंगे या फिक्स मीनिंग लेके चलेंगे बिल्कुल हम इसका फिक्स मीनिंग लेके चलेंगे ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं कि ये मेरा कानून के अनुसार बेटा है ठीक है ये मेरी कानून के अनुसार बेटी है ऐसे तो कभी नहीं बोलते हम डायरेक्ट बोलते हैं कि ये हमारी बहू है या ये हमारा दामाद है क्लियर है ये बात ठीक है तो सन इन लो का हम फिक्स मीनिंग लेके चलेंगे ना कि इसका एक्चुअल मीनिंग लेके चलेंगे यहाँ तक चीजें क्लियर है ठीक है अभी हमने पढ़ा कि जो प्रीपोजिशन है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है दैट मीन्स कि ये जो लो है वो इन का क्या है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है तो अगर मैं बात करूं ये जो इन लो है ये आपका क्या कैसी फ्रेज है प्रीपोजिशनल फ्रेज है मैं बार बार कंप्लीट नहीं लिख रही हूँ मैंने वहां पे लिख दिया है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है अब बात करते हैं ये अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो या तो ये एडजेक्टिव का काम करेगी या फिर ये एडवाब का काम करेगी तो अगर वो एड, ये एडवाब का काम करेगी तो दैट मीन्स ये वॉब को मीनिंग देगी और अगर ये एडजेक्टिव का काम करेगी इट मीन्स ये किसको मीनिंग देगी नाउन या प्रोनाउन को मीनिंग देगी तो अब हमारे पास यहाँ पे हमें कोई वॉब तो दिख ही नहीं रही है और अगर ये वाप नहीं दिख रही है दैट मीन्स ये एडवर्ब का काम तो नहीं कर रही तो ये जो इन लो है वो किस में मीनिंग ऐड कर रहा है सन में मीनिंग ऐड कर रहा है और सन में मीनिंग ऐड कर रहा है दैट मीन्स कि ये आपका कैसा फ्रेज बनेगा एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा ये आपका कैसा फ्रेज बन जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा तो मुझे एक बात बताओ अभी हमने केस नंबर वन में सीखा था कि अगर कोई भी नाउन अगर कोई भी नाउन आपका एडजेक्टिव का काम करता है तो हम उसको प्लूरल कभी भी नहीं बनाते हैं अगर किसी का एक दामाद है तो वो सिंपल बोल देगा ही इज माई सन इन लो ठीक है आई हैव ओनली अ सन इन लो ठीक है लेकिन अगर मैं बोलूं कि सन इन लोज हमें इसको प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनाना है तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो एक अगर आपको ऑप्शन दिए गए हैं सन इन लोज एक ऑप्शन आपको दिया गया है सन इन सन्स इन लोज और एक ऑप्शन आपको दिया है सन्स इन लो सन्स इन लो ठीक है तो हमें बताना है कि इसका प्लूरल क्या बनेगा तो इसका प्लूरल हम क्या सोचते हैं या तो फर्स्ट बन जाएगा या फिर हम दोनों को ही जो है प्लूरल बना देते हैं तो या तो हम सेकंड को टिक करते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स या फिर फर्स्ट को टिक करते हैं लेकिन ध्यान दो स्टूडेंट्स अगर आपने इतने बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको सीखा है तो आपको ये पता है कि जो ये इन लो है ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये इन लो अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इसको तो हम प्लूरल कभी भी नहीं बनाएंगे तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमारा जो मेन नाउन है वो कौन है सन है तो प्लूरल बनाने के लिए अभी हमने केस नंबर वन में सीखा था कि प्लूरल हम हमेशा ही जो हमारा मेन नाउन होता है उसी को हम प्लूरल करते हैं ठीक है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है उसको हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें तो इसको एडजेक्टिव को प्लूरल बनाया गया है दूसरे में भी एडजेक्टिव को भी प्लूरल बना दिया गया है और मेन नाउन को भी लेकिन थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि उसमें सिर्फ मेन नाउन को प्लूरल किया गया है और एडजेक्टिव को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया है तो जब आपके पास इस तरीके से कंपाउंड बन के आ रहा है अब देखो वर्ड तो हमारे पास तीन अलग अलग हैं लेकिन इन तीनों को मिला के जो है मीनिंग हमारे पास एक ही निकल के आया इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं नाउन कंपाउंड इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं नाउन कंपाउंड जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलके एक फिक्स मीनिंग एक मीनिंग देते हैं हमें हम उन्हें क्या कह देते हैं नाउन कंपाउंड कह देते हैं तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी एक बार नोट डाउन कर लीजिए फिर बात आगे करेंगे क्लियर है भाई चलिए और दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे बात बेटे की ही करना चाह रहे हैं चाहे वो दमाद ही हो लेकिन बात बेटे की ही करना चाह रहे हैं यहाँ पे बात कानून की नहीं हो रही है यहाँ पे बात कानून की नहीं हो रही है यहाँ पे बात जो है वो बेटे की ही हो रही है तो जिसको अगर बेटे की बात हो रही है दैट मीन्स यही हमारा मेन नाउन है तो हम इसी को प्लूरल बनाएंगे तो वर्ल्ड में ठीक है कंपाउंड में जिसकी भी बात हो रही हो हम उसी को प्लूरल करते हैं उसके अलावा दूसरे को प्लूरल नहीं करते लेकिन इतना भी ना ध्यान हो तो ये तो हमें ध्यान रहेगा ही कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इसको प्लूरल हम कभी भी नहीं बनाएंगे तो आप कुछ भी लिख लो सन इन लो ब्रदर इन लो सिस्टर इन लो ठीक है कोई भी आप कंपाउंड बना लो तो वो इसी तरीके से काम करेगा 
दूसरा हम लोग क्या देखते हैं कि इनके बीच में क्या लगा हुआ देखते हैं हाइफन लगा हुआ देखते हैं हाइफन लगा हुआ देखते हैं वो किस लिए टू अवॉइड कन्फ्यूजन टू अवॉइड कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन किस चीज की स्टूडेंट्स कि ये कन्फ्यूजन ना रहे कि ये जो है हमारे कोई अलग अलग वर्ड्स हैं और कभी हम इनका एक्चुअल मीनिंग ना ले लें कभी हम वर्ड के अनुसार इनका मीनिंग ना ले लें इसलिए इस अब इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इनके बीच में क्या लगा दिया गया हाइफिन लगा दिया गया ताकि हम इस पूरे को कंपाउंड को एक ही वर्ड कंसीडर करें ठीक है ताकि इसका एक ही मीनिंग हम लेके चले दैट इज फिक्स्ड मीनिंग आई थिंक आपको क्लियर है अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जरूर इसके बाद हेडिंग बनाइए केस नंबर थ्री केस नंबर थ्री देखेंगे केस नंबर थ्री क्या होता है उसमें भी आपको यही लिखना है नाउन प्लस में प्रीपोजिशन नाउन प्लस में प्रीपोजिशन प्लस में यहां पे लिख लेना आप लोग नाउन टू लिख रहे थे ना इसको नाउन वन या नाउन टू मत लिखो इसको क्या कर लो सेम नाउन इसको क्या कर लो आप सेम नाउन क्या लिख लो इसको सेम नाउन सेम नाउन लिख लो इसको ठीक है नाउन प्लस में प्रीपोजिशन प्लस में सेम नाउन सेम नाउन रिपीट हो रहा होगा जो आपने यहां लिखा है वही नाउन उसके बाद आ रहा होगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलू डोर टू डोर डोर टू डोर ठीक है ऐसे ही अगर मैं बोलू विलेज आफ्टर विलेज विलेज आफ्टर विलेज विलेज आफ्टर विलेज ऐसे ही अगर मैं लिखू गर्ल आफ्टर गर्ल गर्ल आफ्टर गर्ल ऐसे ही अगर मैं बोलू कोइन अपोन कोइन कोइन अपोन कोइन तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो सेम <coughs> नाउन ही रिपीट हो रहा है ठीक है ऐसे ही मैं अगर आपके पास लिखू पेज आफ्टर पेज पेज आफ्टर पेज पेज आफ्टर पेज ठीक है अब देखो यहाँ पे भी ये हमारे पास कंपाउंड है तो अगर हम इनका मीनिंग निकाले तो मीनिंग हमारे पास क्या निकल के आ रहा है दरवाजे से दरवाजे तक दरवाजे से दरवाजे तक इसकी बात करें तो गांव के बाद गांव ठीक है ऐसे ही लड़की के बाद लड़की सिक्के के ऊपर सिक्का ऐसे ही पेज के बाद पेज यही मीनिंग निकल के आ रहा है अगर हम एक एक वर्ड का मीनिंग लेके चले लेकिन फिर से वही बात है देखो आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं पे कोई बाढ़ आ गई या कुछ हो गया तो हम लोग सीधा क्या बोलते हैं यार गांव के गांव बह गए है ना कि वहां तो गांव के गांव बह गए दैट मीन्स ऐसा थोड़ी हुआ होगा अगर हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे एक गांव के बाद एक गांव बह गया गांव के बाद गांव बह गया ऐसे थोड़ी है कि बाढ़ वेट कर रही थी कि नहीं पहले इस पूरे गांव को बह जाने दो उसके बाद फिर मैं दूसरे गांव को बहाना शुरू करूंगी है ना तो हम क्या कहते हैं गांव के गांव बह गए ऐसे ही हम कहें पेज आफ्टर पेज मैं कहती हूँ कि मैंने पेज के पेज पर डाले ऐसे बोल देते हैं ना कि मैंने सारे पेज पर डाले पेज के पेज पर डाले मैंने दैट मीन्स की मैंने सारी बुक पढ़ डाली सीधा तो दैट मीन्स की हम सिर्फ क्या करना चाह रहे हैं एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं इंटेंसीफाई करना चाह रहे हैं किसी बात को और जब किसी बात को इंटेंसीफाई करना चाह रहे हैं तो हमने इनका क्या बना दिया एक कंपाउंड बना दिया तो डोर टू डोर क्या कहना चाह रही हूं मैं घर घर जाकर इसका मीनिंग क्या हुआ डोर टू डोर घर घर जाकर हम कहते हैं ना मैंने डोर टू डोर जाकर वोट मांगे तो दैट मीन्स कि मैंने घर घर जाकर वोट मांगे ठीक है तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक तो दैट मीन्स यहाँ पे भी हमारे पास एक तो इनका एक्चुअल मीनिंग है और एक हमारे पास इनका फिक्स्ड मीनिंग है तो वापस से हम क्या लेके चलेंगे इनका जो फिक्स्ड मीनिंग है वही हम लेके चलेंगे क्लियर है वेरी नाइस nice. ठीक है तो यहाँ पे पहली बात तो ये हुई कि हम इनका क्या लेके चलेंगे फिक्स्ड मीनिंग लेके चलेंगे दूसरा मुझे ये बताओ कि यहाँ पे हम एक एक करके ज्यादा की बात कर रहे हैं या सिर्फ एक की बात कर रहे हैं इनका जो मीनिंग आपके पास निकल के आ रहा है वो प्लूरल सेंस में निकल के आ रहा है या सिंगुलर सेंस में निकल के आ रहा है मैं कह रही हूँ गांव के गांव बह गए मैं कह रही हूँ मैंने पेज के पेज पढ़ डाले ठीक है सिक्के सि, सिक्के के ऊपर सिक्के रखे थे ठीक है सारी लड़कियां आ गई लेकिन मेरा कहने का तरीका क्या है गर्ल आफ्टर गर्ल ठीक है एक के बाद एक तो मुझे ये बताओ कि ये आपको सेंस कैसे दे रहे हैं प्लूरल सेंस दे रहे हैं ठीक है तो ये अगर ऑलरेडी हमें प्लूरल सेंस दे रहे हैं ये अगर ऑलरेडी हमें प्लूरल सेंस दे रहे हैं तो हमें इनको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है क्यों प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेंस कैसी है सेंस हमारे पास ऑलरेडी प्लूरल ही है सेंस यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी प्लूरल ही है तो हम एस या ई एस लगा के इनको प्लूरल नहीं बनाएंगे कहने का मतलब क्या है कि अगर डोर टू डोर है तो हम इसको ये नहीं लिखेंगे डोर्स टू 
डोर्स डोर्स टू डोर्स ऐसे ही हम इसको क्या नहीं लिखेंगे विलेजेस आफ्टर विलेजेस विलेजेस आफ्टर विलेजेस क्योंकि इसकी सेंस ऑलरेडी प्लूरल है तो हमें इनको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है ठीक है तो ये जो है नाउन वो हमेशा ही आपके कैसे रहेंगे सिंगुलर ही रहेंगे इन पे हम कभी भी एस या ई एस नहीं लगाएंगे अब ध्यान दो स्टूडेंट्स अब हम बात तो ज्यादा की कर रहे हैं लेकिन एक एक करके है ना तो सेंस हमारे पास अगर सिर्फ सेंस प्लूरल है लेकिन दिखने में ये कैसे दिख रहे हैं हमें सिंगुलर ही दिख रहे हैं तो इनके साथ जो वर्ब लगाओगे आप लोग वो वर्ब कैसी आएगी स्टूडेंट्स सिंगुलर ही आएगी जो वर्ब इनके साथ में यूज होगी वो कैसी यूज होगी आपके पास सिंगुलर ही यूज होगी ठीक है सिंगुलर ही क्यों यूज होगी क्योंकि एक एक करके हम ज्यादा की बात कर रहे हैं एक एक करके हम ज्यादा की बात कर रहे हैं तो इसलिए अगर ये नाउन जो है हमें सिंगुलर दिख रहे हैं तो इनके साथ में हम वर्ब भी कैसे लगाएंगे सिंगुलर ही लगाएंगे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यहां लिख देती हूं मैं गर्ल आफ्टर गर्ल गर्ल आफ्टर गर्ल इज या फिर आर कमिंग गर्ल आफ्टर गर्ल इज या आर कमिंग तो ये सेंस प्लूरल भी रखता है लेकिन दिखने में हम एक एक करके ज्यादा की बात कर रहे हैं तो वर्ब भी जो है वो आपकी कैसी आएगी सिंगुलर ही आएगी वर्ब जो है वो आपकी सिंगुलर ही यूज होगी इसको नोट डाउन कीजिए फिर बात आगे करते हैं क्लियर है तो अगर मैं बात करूं यहां पे तो ये जो पूरा कंपाउंड है आपका ये एक ही कंपाउंड माना जाएगा ये एक ही कंपाउंड माना जाएगा क्योंकि इसका हमने फिक्स्ड मीनिंग लिया है और अगर ये एक ही कंपाउंड माना जाएगा तो ये आपका कंपाउंड कैसा है स्टूडेंट्स सिंगुलर कंपाउंड है और ये अगर सिंगुलर कंपाउंड बन रहा है तो वर्ब भी आपकी कैसे यूज होगी सिंगुलर ही यूज होगी वर्ब भी आपकी कैसे यूज होगी सिंगुलर ही यूज होगी क्योंकि पूरा कंपाउंड मिलके कैसा कंपाउंड बन रहा है आपके पास सिंगुलर क्योंकि एस सी एस तो हम इस पर लगा ही नहीं रहे लेकिन सेंस हमारे पास प्लूरल ऑलरेडी है इसलिए हम इस पर एस सी एस यूज नहीं करते हैं क्लियर है तो इसको नोट डाउन कर लो फिर बात आगे करते हैं तो आई थिंक आपको केसेस जो हैं वो क्लियर है तो नाउन कंपाउंड के केसेस ये थे तो इसके साथ हमारा जो नाउन कंपाउंड है वो कंप्लीट हो जाता है ठीक है तो ये कंपाउंड आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं कि अगर इनसे आपका कोई क्वेश्चन आपके पास बन रहा है और बन रहा है क्या बनता ही है आपके एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है नाउन आपका पूरा टॉपिक ही आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ठीक है तो इसको आपको स्पेशली मैं पूरी चीज़ें जितनी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर वो सभी केसेस मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ कोई भी टॉपिक अगर मैं आपको करा रही हूँ स्टूडेंट्स तो वो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल एडवांस लेवल तक बताऊँगी जैसा कि मैंने थंबनेल लगाया है तो वो ऐसे ही यूज़ नहीं किया है मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको और बिल्कुल एडवांस लेवल तक की चीज़ें मैं आपको बताऊँगी ठीक है अदरवाइज़ हमें ये चीज़ें बुक से या फिर रटनी पड़ती हैं हमें ठीक है कि इसके बाद ये नहीं लगाते इसके साथ ये लगाते हैं इसके बाद ये नहीं लगाते ठीक है तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम अगर हमारे कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा ठीक है ना क्योंकि फिर हमारे पास एग्जाम में चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको इजीली जो है वो सॉल्व कर पाएंगे तो अपने कॉन्सेप्ट्स को सुधारो ठीक है कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो फिर आपको रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रटना नहीं पड़ेगा आपको चीज़ों को ठीक है तो ये थे हमारे नाउन कंपाउंड नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे नाउन का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट करेंगे अब आ जाइए थोड़ा सा वो कैप पोर्शन पे थोड़ी सी वो कैप करते हैं हम इसके बाद ठीक है तो वो कैप में हमने शुरू किया था वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में हम कर रहे थे रिलेटेड टू लॉजी ठीक है और लॉजी का मीनिंग हमने देखा था रिलेटेड टू स्टडी और लॉजी क्या था आपका एक रूट वर्ड था ठीक है लास्ट हमने जो भी वर्ड किया था उससे नेक्स्ट मैं लिखने जा रही हूँ उससे नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे आप लोग इसमें लॉजी वर्ड नहीं आ रहा है लेकिन है ये आपका लॉजी से ही रिलेटेड और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है तो इसलिए इसको ध्यान से लिखेंगे न्यूमिसमेटिक्स न्यूमिसमेटिक्स का क्या मतलब होता है स्टडी ऑफ कोइंस स्टडी ऑफ कोइंस सिक्कों का अध्ययन सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका न्यूमिसमेटिक्स कहलाता है ठीक है ऐसे ही अगर मैं बात करूं डेमोग्राफी डेमोग्राफी इसमें भी आपको लॉजी नहीं दिख रहा है लेकिन है ये स्टडी से रिलेटेड ही तो वो भी हम यहीं पे लिखेंगे और इसका मीनिंग क्या होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन 
स्टडी ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या का अध्ययन जनसंख्या का अध्ययन जिसे हम हिंदी में क्या कह देते हैं जनगणना तो हर दस साल बाद जो हमारी जनगणना होती है दैट इज डेमोग्राफी ठीक है नेक्स्ट लिखिए लिम्नोलॉजी 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 होता है स्टूडेंट्स आपका स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ लेक्स एंड देयर फिजिकल फिनोमिना स्टडी ऑफ लेक्स एंड देयर फिजिकल फिनोमिना फिनोमिना क्या होता है प्रक्रियाएं इनके बनने की प्रक्रियाएं ठीक है तो झीलों का अध्ययन और उनके बनने की प्रक्रियाएं क्या रही उनका अध्ययन कहलाता है आपका लिम्नोलॉजी नेक्स्ट लिखिए नेक्रोलॉजी नेक्रोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ डेड बॉडी स्टडी ऑफ डेड बॉडी एक मृत शरीर का अध्ययन क्या कहलाता है आपका नेक्रोलॉजी कहलाता है एक मृत शरीर का अध्ययन कहलाता है आपके पास नेक्रोलॉजी ये ऊपर से आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा इसको मैं रब कर देती हूँ इतने इतने आप लोग नीचे वाला भी साथ साथ नोट डाउन करते रहें भाई ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारी लॉजी की तो दैट इज क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी ध्यान रखना स्टूडेंट्स जिस भी वर्ड में आपके पास क्रोनो वर्ड आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू टाइम होता है जिस भी वर्ड में आपको क्रोनो वर्ड दिखे दैट इज रिलेटेड टू टाइम होता है तो मैं कह सकती हूँ कि क्रोनो अपने आप में एक रूट वर्ड है आने वाले टाइम में हम इसको करेंगे तो दैट इज स्टडी ऑफ टाइम स्टडी ऑफ टाइम समय का अध्ययन क्या कहलाता है क्रोनोलॉजी नेक्स्ट वर्ड लिखिए क्रोमैटोलॉजी क्रोमैटोलॉजी जिस भी वर्ड में क्रोमैटो वर्ड दिखे वो रिलेटेड टू कलर होता है जिस भी वर्ड में हमें क्रोमैटो वर्ड दिखे रिलेटेड टू कलर होता है तो इट मीन्स स्टडी ऑफ कलर्स रंगों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका क्रोमेटोलॉजी कहलाता है यहाँ से ही अगर मैं बात करूँ स्पेलिंग करेक्शन की तो कलर की आपको दो स्पेलिंग देखने को मिलती हैं दैट इज सी ओ एल ओ आर एंड सी ओ एल ओ यू आर सी ओ एल ओ आर एंड सी ओ एल ओ यू आर दोनों में से सही कौन सी है स्टूडेंट्स दोनों में से सही की अगर मैं बात करूँ तो सही तो दोनों ही हैं दोनों में फर्क क्या है कि ये जो ऊपर वाली स्पेलिंग है ये है आपकी अमेरिकन इंग्लिश ठीक है और जो ये नीचे वाली स्पेलिंग है आपकी ये है आपकी ब्रिटिश इंग्लिश ठीक है तो हमारे इंडिया में अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो हमारे ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो होती है इसलिए अगर स्पेलिंग करेक्शन में आपको ऑप्शन में दोनों ही गिवन है ये भी गिवन है और ये भी गिवन है तो हम किसको टिक करेंगे स्टूडेंट्स प्रायोरिटी किसको देंगे नीचे वाले को प्रायोरिटी देंगे सी ओ एल ओ यू आर अगर ये गिवन नहीं है आपके ऑप्शन में देन आप इसको टिक कर सकते हो ठीक है तो पहले हम ब्रिटिश इंग्लिश वाली स्पेलिंग को प्रायोरिटी देंगे देन हम अगर ये गिवन नहीं है आपको तो ऊपर वाली को आप टिक कर सकते हो ठीक है तो अगर हम बात मैं बात करूँ कंप्यूटर की तो कंप्यूटर में आपको कलर की स्पेलिंग हमेशा ही ये देखने को मिलेगी ठीक है जो कंप्यूटर से रिलेटेड स्टूडेंट्स है तो वो उन्होंने ध्यान दिया होगा या आप लोगों ने भी नॉर्मली ध्यान दिया होगा तो ये वाली स्पेलिंग आपको देखने को मिलती है क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हमारी कौन सी इंग्लिश को फॉलो करता है अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करता है तो इसलिए प्रायरिटी हम इस स्पेलिंग को देंगे ना कि ऊपर वाली स्पेलिंग को देंगे ठीक है गलत नहीं है लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत हो जाती है अगर ये गिवन नहीं है फिर आप इसको टिक कर सकते हो ये सेकंड प्रायरिटी पे रहेगा आपका ठीक है चलिए तो लिम्नोलॉजी और ये आपने लिख लिया होगा इसको मैं रब कर देती हूँ इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लिखेंगे न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी स्पेलिंग भी लिखो जो भी वर्ड मैं आपको बोल देती हूँ एक बार खुद से उसकी स्पेलिंग लिखने की कोशिश किया करो ताकि फिर आपको जो है वो दिक्कत नहीं आएगी अगर स्पेलिंग करेक्शन में भी आपको ये वर्ड देखने को मिल रहे हैं एक बात और स्टूडेंट स्पेलिंग तो हर कुछ ही है ये जितनी भी मैं आपको लिखवा रही हूँ ये सभी स्पेलिंग है इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकती है लेकिन स्पेलिंग करेक्शन जो मैं आपको अलग से कराती हूँ वो कराने का मतलब क्या है कि आपको वो आपके रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछी जाती है तो वो तो आपको याद करनी ही है पर जैसे न्यूरोलॉजी हमने लिख दिया तो इसकी स्पेलिंग भी आपको ध्यान से लिखनी है और ये आपको याद भी होनी चाहिए क्या पता एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले तो आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि स्पेलिंग करेक्शन में आपने ये तो नहीं कराई थी लेकिन मैं आपको वन वर्ड में करा रही हूँ तो ध्यान से लिखेंगे स्पेलिंग को न्यूरोलॉजी होता है स्टूडेंट्स स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ नर्व स्टडी ऑफ नर्व या फिर कहें स्टडी ऑफ ब्रेन दिमाग का अध्ययन या फिर नर्व का अध्ययन कहलाता है आपका न्यूरोलॉजी क्योंकि नर्व जो है वो ब्रेन में ही होती हैं नर्व जो है वो ब्रेन में ही होती है तो अगर आपको ब्रेन लिखा हुआ मिल रहा है तो ब्रेन को टिक कर देंगे नर्व लिखा हुआ मिल रहा है तो हम नर्व को टिक कर देंगे नेक्स्ट लिखिए नेफ्रोलॉजी नेफ्रोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ किडनी 
स्टडी ऑफ किडनी अगर मैं बात करूँ अभी हरियाणा में पीछे एच का एग्ज़ाम हुआ था एच का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी वन वर्ड आए हुए थे जो मैं आप आपके सिलेबस में वन वर्ड कराती हूँ उससे एक भी बाहर नहीं आया था ठीक है और उसमें तीन चार तीन क्वेश्चन थे आई थिंक पता नहीं चार क्वेश्चन थे वो लॉजी से ही उठ के आए हुए थे उसमें से एक था न्यूरोलॉजी एक था नेफ्रोलॉजी एक था डरमेटोलॉजी लिखिए डरमेटोलॉजी क्या होता है लिखिए डरमेटोलॉजी डरमेटोलॉजी ठीक है जिस भी वर्ड में आपको डरमा वर्ड दिखे जिस भी वर्ड में आपको डर्मा वर्ड दिखे दैट इज रिलेटेड टू स्किन होता है त्वचा से संबंधित दैट मीन्स की स्टडी ऑफ स्किन स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेज त्वचा का अध्ययन और उससे रिलेटेड बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका डरमेटोलॉजी कहलाता है ठीक है उससे रिलेटेड अध्ययन आपका क्या कहलाता है डरमेटोलॉजी कहलाता है क्लियर इतना नोट कीजिए फिर आगे बात करते हैं चलिए स्टूडेंट्स तो ये लॉजी जो है आपका ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे तो इतना स्टूडेंट्स आपको साथ साथ पढ़ना जरूर है अपने रिवीजन को साथ साथ रखिए ठीक है और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करेंगे और जिसने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं ठीक है मेरा चैन टेलीग्राम चैनल भी इंग्लिश भाई मिरन सिंह के नाम से ही है सभी के सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे मिल जाएंगे आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं वो भी मेरा इंग्लिश भाई मिलन सिंह के ही नाम से है और अगर कोई भी आपको कैसा भी डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे ठीक है कहीं पर कुछ समझ ना आ रहा हो तो वो जरूर डाउट अपना डाउट जरूर छोड़ेंगे तो वो डाउट मैं आपका जरूर लूँगी ठीक है तो चलिए थैंक यू क्लास